एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सईदा कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज आज हमें जंतर मंतर पर जंतर मंतर में काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं तो आज हमसे जानना चाहेंगे कि ये लोग इतने एकत्रित क्यों हुए हैं देखिए देश में बेचैनी है देश के लोकतंत्र को खतरा है ये संघ की सरकार आर की सरकार जिस तरह कर रही है संविधान विरोधी काम क्षेत्रीय जनता के विरोध में काम और जिस तरह कश्मीर का तीन सौ सत्तर और पैंतीस से समाप्त किया जिससे हमारे सामने और मुश्किल खड़ी हो गई हम दुनिया में बिला वजह जवाब देते फिर रहे हैं और कश्मीरी भाई हमसे जुदा हो गए हम कश्मीर की ज़मीन को हथिया भी ले। लेकिन जब तक कश्मीरों का दिल नहीं जीतते कश्मीरी हमारे साथ नहीं है हमारा सारा राजनीतिक निर्णय गलत होगा इससे हमें नुकसान होगा आज हमारे पड़ोसी देश जो देश हमारी घात पर रहते हैं ताक पे रहते हैं कम मौका मिले हमारी गलती का फ़ायदा उठा के यूनों में इमरान खान ने बहुत सी वो बातें की जिससे देश की छवि खराब हुई है और हमें फिर से बदलना चाहिए ये ब्लंडर है 370 सौ सत्तर एक ख़त्म करना पैंतीस एक ख़त्म करना ब्लंडर है जिस तरह देश का बंटवारा ब्लंडर था ऐसे ही कश्मीर को तोड़ फोड़ के तीन हिस्सों में बांटना ब्लंडर है मैं समझता हूँ कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत का जो आडवाणी वाजपेयी जी ने बात कही थी उसी को अपना करके सरकार को अपने निर्णय पर रिव्यू करना चाहिए फिर से गौर करना चाहिए मैं समझ अगर आप 370 की बात करते हैं तो जब 370 कानून वहाँ से कश्मीर से हटाया गया था तो सरकार अब कहती है कि वहाँ पे अमन और शांति है और लोग खुश हैं लेकिन अगर आप देखते हैं तो इंटरनेट वहाँ पर इंटरनेट बंद हो गया है लोग अपने पेरेंट्स से या घर रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपको लगता है सच में आपने प्रश्न करके ही जवाब दे दिया अगर अमन होता तो इंटरनेट सर्विस बंद करने की क्या जरूरत थी अगर अमन होता तो 80 लाख लोगों का घरों में कैद करने की क्या जरूरत थी अगर अमन होता तो ट्रांसपोर्ट को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने देना चाहिए था अमन नहीं है भाई ये दुनिया देख रही है अमन नहीं है दुनिया के सामने सब चीज़ें आ रही हैं दो महीने हो गए हैं हमारे कश्मीरी भाई घुटन में रह रहे हैं अस्सी लाख लोग बगैर दवाओं के बच्चे बगैर दूध के हैं बगैर खाने पीने के रह रहे हैं ये बड़े दुख की बात है बहुत अफसोस की बात है आज जिस सरकार कहती है कि जब से तीन सौ सत्तर कानून हटाया गया है वहाँ की महिलाओं को भी सुकून मिला है क्योंकि अब वो शादी कर सकती हैं किसी भी राज्य में लेकिन अगर आप बात कर देखा जाए जिस तरह के कश्मीर के हालात हैं ऐसे में जब भी कोई दंगा वंगा होता है तो सबसे पहले महिलाओं के साथ अत्याचार होता है क्या आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ अत्याचार अगर होता है तो हमारे लोग करते हैं हम करते हैं हमारे सुरक्षा कर्मी गलती से कर बैठते हैं कश्मीर में कश्मीरी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करते एक भी घटना ऐसी नहीं है पता नहीं कहां से आपको मालूम हुई है एक भी घटना मेरी राजनीतिक जिंदगी मैं तिहत्तर साल से देख रहा हूं कश्मीर के सत्तर साल इतिहास में कश्मीरियों ने किसी बहन की इज्जत नहीं लूटी किसी बहन को मारा नहीं जी वो सेना भारत सरकार कहती है जब से उनकी सरकार बनी है भारत में अत्याचार और अपराध कम हो गए हैं लेकिन अगर आप देखते हैं तो हमेशा खबर आती है कि मोबलिंचिंग में कई लोग इस लोगों को मारा गया वो गया और कभी बीप के नाम पे अफवाह फैला के लोगों को मारा जाता है बिना कारण तो आपको क्या लगता है सच में अपराध कम हुए देखिए देश में एक लोग मोबलिंचिंग में मारे गए किसी पर इल्जाम लगाए चोर है किसी पर इल्ज़ाम लगा ये बच्चा चोर है किसी महिला इल्ज़ाम लगा ये बच्चों को गायब कर देती है किसी पर लगा इसके किचन में इसके फ्रीज में बीप रखा हुआ है और वो मामलिंचिंग के मुलजमान जब जमानत पे आए तो मंत्रियों ने भाजपा के मंत्रियों ने स्वागत किया मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा का कैडर ही मामलिंचिंग करा रहा है कैडर कर रहा है भाजपा के लोग दहशत फैलाने के लिए मामलिंचिंग कर रहे हैं और बड़ा अफसोस यह है कि तबरेज अंसारी का मामला जिसमें कि उसका खोपड़ा फट गया अंदर की हड्डियाँ टूट गई मर गया रिपोर्ट ये दिलवाई गई पुलिस के माध्यम से कोर्ट में कि वो हार्ट अटैक से मरा कार्डियो अटैक से मरा लिंचिंग से नहीं मरा बाद में जब देश जागा आप जैसी बहनों ने आवाज़ उठाई तब तीन लगी तो ये सरकार ही करा रही सब सरकार जिम्मेदार है इसकी सरकार से बता दें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले